of the artists ambao wanachaguliwa wana kwenda bungeni nadhani ni, ni kitu gani ambacho kinawavutia wananchi sana is it because of the reputation kama wewe msanii uliwagusa au ni kama uwezo wa kwako wanaamini una uwezo wewe kisiasa kuwawakilisha bungeni ah uh, swali zuri na uh, nianzie kwenye uh, requirements zinazohitajika kwa mtu kwenda bungeni ndio ndio unaweza kuona kwamba ili kila kundi liwakilishwe requirements ziko chini mm-hmm. kujua kusoma na kuandika mm-hmm. mm-hmm. ndio ndio na hii ni sababu kwamba kila kundi linatakiwa kuwakilishwa na sisi uh, ukiangalia historia uh, ya sanaa kwa ujumla wake mm-hmm. nafikiri tulichelewa kupata uo uwakilishi okay kwa moja yes mm-hmm. kwa sababu kama kila kundi linatakiwa kuwakilishwa na sisi ni kundi la watu maarufu mm. actually tunaonekana kila mahali ilibidi tuwe tunawakilishwa muda mrefu na kinachowavutia wananchi kwanza manake ukiwa unatoka tu mtaani hakuna mtu anakufahamu inabidi ukajifahamishe kwa wananchi mm. inabidi uwaelezee nini unataka kufanya lakini kama mtu kama mimi naenda na nakutana let's say professor J mm-hmm. ameshafanya mziki kwa muda mrefu ameshawatetea watu kwa kutumia nyenzo yake nyingine kwa muda mrefu mm-hmm. anaruka hiyo pate ya introduction kwa hiyo inakuwa rahisi kwa mm-hmm. vitu ambavyo pengine mtu mwingine yeyote angetakiwa kuvipitia yana kwa ameviruka na anaenda kuwaeleza tu kwamba bana interest yangu sasa hivi ni kuwa save nyinyi na hili hiki na hiki na hiki ndio ninachotaka kukifanya. Kwa hiyo jukwaa letu linakuwa kubwa zaidi kidogo. Kusema kweli room inakuwa kubwa japokuwa na room ya kukosolewa inakuwa kubwa vile vile. Mm-hmm. Lakini nafikiri kinachowavutia wananchi ni ule ufahamu wao kuhusiana na sisi. Wana wanajua hao ni watu wa namna gani, wanajua misimamo yetu mm-hmm. kwa muda mrefu, kwa hiyo inakuwa rahisi kwao kujaji na kuamua kutunga mkono. Na ukitaka ujue hivyo ni kwamba wananchi hawadanganyiki na na, na umaarufu peke yake wanajua mm-hmm. huyu ni nani na namna gani naenda. Kwa mfano kwenye kura za maoni za chama cha mapinduzi 2020 kuna rundo la wasanii na watu maarufu waliingia. Mm. Unaweza kuona lakini kuna kura mbili, kuna kura nne, kuna kura sita. Exactly. Ni sana. Mimi uh, I had almost 300 votes. Wow. Na mi, kwenye hili kundi la watu maarufu, wasanii, watangazaji, wana michezo, mimi nilikuwa nimeongoza kwa mbali sana. Yeah, Sifikiri okay. watu wanafika hata ukichanganya kura zao zote robo ya kura ambazo mimi nilizipata. Mm-hmm. So ni kwa sababu watu wanakufahamu, wanaelewa na wanajua kwamba mwakilishi ni nani kati ya hawa na hata ukiangalia watu ambao wameshawahi kuwa wabunge mm. ni watu ambao kihistoria wamekuwa wanawakilisha wananchi hata kabla ya kuwa wabunge yeah. okay. kuna, kuna, kuna mtazamo haswa um, na tuko pale pale kwa watu maarufu eh, aswa vijana wanapopata nafasi ya kuwakilisha uh, wananchi wenzao ambao they can relate directly kama ulivyosema uwezo kutokea tu ghafla sehemu kusema naomba naomba kura lazima ujulikane hata pale mtaani we ni nani unafanya nini kwa jamii umefanya vitu, vitu, vitu gani alafu wananchi wana kutrust sasa wanasema huyu ataenda kutuwakilisha kwa sababu tumeweka naye hapa tumepiga naye story mm. anajua kabisa mtoto wa nani mzee Juma mzee mm-hmm. Abdala nani yani unakubalika pale na unajua kabisa matatizo mm. uh, 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 you wananchi ama wanaokumba wananchi moja kwa moja na umeyapitia pengine mm. sasa unapoambia kwamba unaenda kuwawakilisha unajua kwamba kweli tumepata mwakilishi lakini kuna dhana sasa na kuna mtazamo kwamba wakishachukuliwa mkishapata ile nafasi ya kwenda kuwakilisha bungeni wanategemea wananchi kwamba mtakwenda kule mebeba e, mikoba yao yani mm-hmm. mebeba uchungu wao mebeba matatizo yao mkifika kule yani you be much more vocal lakini kuna trend ambao wakishafika kule wanakuwa wanabadilika wanakuwa kama wana, wana siasa mm-hmm. wa kawaida hasa unaanza kuwasikia wananchi pengine hapana kishengega bungeni mm-hmm. wanabadilika tena kabisa yani hata maslahi yetu wa waangalie je unakubaliana na hicho kitu Uh, partly yes kuna kuna wakati nilikuwa naangalia interview ya mtu mmoja ni kiongozi wa Sudan uh, alikuwa kiongozi wa Sudan anaitwa Omar El Bashir mm. Al Jazeera akawa anasema watu wengi ambao wanaongoza nchi kwa sasa wakati walipokuwa viwoni walikuwa wao ndio rebels wao ndio wapinzani wa serikali mm. na wakawaambia wananchi vitu vingi ambavyo wanataka kuvifanya. Mm-hmm. Lakini walipoingia kwenye madaraka 
wana na wao wako katika position ile ile ya kukosolewa na wana vyuo mm-hmm. na watu waliokuwa wao yani mm-hmm. waliokuwa wao ndo wana play hiyo party mm-hmm. muda uliopita si kwa sababu mbili zinawezekana moja ni kwamba pengine uh, nadharia waliokuwa nayo kuhusiana na kuongoza nchi mm-hmm. haina uhalisi sawa sawa mm-hmm. na ukienda ku ka kwenye hizo nafasi unaona picha tofauti na namna ambavyo ulikuwa unafikiria mm. ama pili wanasahau vile vitu walivyoahidi mm. na wanaamua sasa na wao wanaingia wanakuwa kama wale waliowakosoa lakini mimi nafikiri hii ya kwanza ni sahihi vitu vingi vinakuwa kuna ile intellectual arrogance ukiwa shule unayokuwa nayo mm-hmm, unafikiri mm-hmm. kwamba wewe unaweza kufanya kila kitu ikiwemo kuongoza yeah. yeah. <laughs> <laughs> nchi ukifika katika position ukaona uhalisia na vitu vinavyokwenda wakati mwingine inakuwa unashindwa ku deliver yale ambayo ulikuwa unafikiri unaweza ku deliver sasa kwenye kwenye uh, nafasi kama za ubunge unaweza kuwa as vocal uh, as you can lakini vitu vingi mimi ni kuhakikishie jimi nchi hii vinafanyika kwa kulobi zaidi sio tu kwa kupiga kelele na kutukana watu na kushambulia of fact ukiofend watu uwezekano wa kukwama ni mkubwa kuliko mm. ukifanya nao diplomasia mm-hmm. so ukiingia kwenye nafasi ya uongozi unatakiwa ile hype uliyokuja nayo uitulize udili na watu kama viongozi wenzako na namna ambavyo unaweza kutatua matatizo ya wananchi wako na mini lobbyist zaidi ya mwanasiasa kwa hiyo hudi mm. so vocal na nikawaoffend watu mm. ambao wanaweza kujadiliana nao na kanisaidia kutatua matatizo ya wananchi wetu kwa hiyo diplomacy kwanza yes mm. okay uh, hapo hapo kwa sababu uh, this is very interesting na nimepata sana um, sio malalamiko lakini um, watu wamechangia sana katika ili swali ambalo na, na, na na kuuliza still part of it um, wewe kwa mara ya kwanza umesema kwamba ukiingia when you have that uh, intellectual arrogance you think you can do better than wale ambao wako kule au wale ambao wapo hawawakilishi vizuri um, kama tunge kama tungependa watu wakilishe um, wewe ulipoingia mara ya kwanza of course you had a sense kuna nani ambaye alikuguide wewe kama msanii because you don't have that pol- you didn't have that political mileage mm. um au kwa kwenye siasa kama unavyosema you more over the diplomat rather than uh, um, um, a, a politician who, who did you take a cue from yani kwa kumwangalia kama ambaye alikuwa msanii kama kama ni professor j au uh, um, bilinyi au nani ambaye ulimwangalia ukasema okay so huyu anaweza kanipa mwanga wa haswa reality iko vipi bungeni you coming with your with your all the intentions right intentions lakini kwa kumuona mtu ambaye amekutangulia kule ni nani ambaye alikusaidia kidogo katika kwa assimilate na kukuonesha reality iko vipi uweza mimi mpaka naamini kwamba hip hop ina ina chama chake tofauti sio hivyo subu na professor wali mm. wali play role yao big one unataka mm-hmm. kunielekeza okay vitu na mimi kama na profesa unaweza kujua We, we've been very close for years way mm-hmm. back eh, kwa hiyo kuna vitu vingi nimesoma kutoka kwa kwake lakini mimi idol wangu kwenye siasa ambaye step by step yeah. toka hapo tunataka sasa kwenda kwenye kura ya maoni tunataka kufanya nini hiki ndio kinabidi kifanyike hivi na januari makamba okay okay, okay. Mm-hmm. okay. Mm-hmm. um and i put you on the spot hapo why him what does he have that you seeing in yourself uh ile calmness ya kiongozi yani ana qualities za kiongozi ambaye mimi ningependa kuna uobama fulani hivi unaona ana katika maisha yangu kuna watu wawili ambao utaenda na idea mm. na ukikaa nao nusu saa ukiondoka idea yako imebadilika Mm. imekuwa bora kuliko ulivyoingia nao mm-hmm. uh, januari makamba na marehem ruge mutahaba mm-hmm. yeah. ba- bala kabisa basi <laughs> kichwa yani idea yeah. ni ya kwako lakini wataion watakubadilishia yani utatoka na idea na nyingine kitu kingine kabisa. tofauti uh, januari unaona kabisa anajua yani uh, strategically nini kinatakiwa kufanyika anasema only right things mm-hmm. na vitu vya namna hiyo kwa yule ndo ndo hasa picha ninayo nilionayo ya kiongozi nilikuwa sio picha mbaya sio picha <laughs> mbaya sio picha mbaya kabisa mimi nikitaka kufahamu kitu kimoja hapo hapo kuhusiana na 
uh, ubunge wako jinsi ambavyo ulivyoanza kusema na hadi ulizowaidi wananchi je kwa sasa hivi zimetimia kwa asilimia ngapi uh, siwezi kuzipima kwa asilimia mm. lakini mimi nitakwambia vitu viwili kwa mfano ndio matatizo mawili makubwa ya muheza ambayo mimi yalinifanya hasa nikataka kuomba nafasi yalikuwa maji mm. na barabara ya sehemu moja kwenda amani. Aha. Lakini kuna barabara nyingi ambazo hazipitiki kabisa. Yaani kuna sehemu ambayo barabara ni mbovu sana mm. lakini hiyo amani ilikuwa ndio pasua kichwa kabisa. Yaani mm. kwamba kama mvua ni mlimani hivi. Kama mvua itanyesha kwa nusu saa juu juu wa chini chini. I see. Mm. Okay. Ehe, kwa hivyo wakati mimi naingia jamaa walikuwa wameanza kutengeneza kwa takriban kilomita saba za kwanza mm. lakini wamechonga na nini na mkandarasi akawa na ugomvi ajalipwa na vitu kama hivyo kazi imesimama wale vibarua wake ambao wengine mm. wengi ni wapige kura wangu mm. wakawa nalalamika kutolipwa na kadhalika kwa hiyo tukaenda kama kawaida tuka lobby mm. tuka kilomita saba zikamalizika zikapigwa na lami na mkandarasi akalipwa tukaongezewa na kilomita tano na nafikiri tunaongezewa kilomita tano nyingine sasa hivi wow. tuna jumla kilomita yes. 38 kwa hiyo nafikiri by the end of next year mm. pengine tutakuwa tumefika mahali ambapo tuna uwezo kuonyesha sasa nini ambacho tume tumekifikia uh, lakini swala la maji pale muheza mjini yani ni tatizo kubwa sana mimi nimekulia pale unajua mm. okay. na wakati mimi na kulia pale maji yalikuwa yanatoka sio tatizo mimi nilikuwa naoga uani kwetu unajua zile hatuna shawa ndani lakini bomba liko uani kwa hiyo mcheza mpira mm. naoga uani kwetu yeah lakini baadaye maji yakawa tatizo sana mm. kwa sababu uh, kinachosemwa ni kwamba mfumo wa usambazaji wa maji wa muheza pale ulitengenezwa wakati muheza na wakazi 8000 sasa hivi na wakazi takriban 80000 oh, na nafikiri kwa 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 kwa, kwa sasa watakuwa wameongezeka pia uh-huh. So uh, mfumo ule ule imagine wa, unaotakiwa kusambaza maji kwa watu 8000 unasambazia watu karibu laki sasa <laughs> maji kwa hiyo ikawa iko kuna shida. Mm-hmm. Miradi ikawa inafanyika lakini hawezi hata kusambaza. Yaani maji yanafika kwenye matanki pale lakini hawezi kusambaza. Mm-hmm. Lakini bahati nzuri na ndugu yangu uh, Jumaa Weso tumemkomalia kweli kweli mm-hmm. amemkomalia mheshimiwa rais wamesaini mkataba mm-hmm. na uh, unaitwa mkataba wa, wa mradi wa Wahindi na benki ya Exim ya India kwa hiyo tuna mradi ambao una, tunapata kari, karibia ta, uh, bilioni 40 kwa ajili ya kufanya uo, kutekeleza uo mradi kwa hiyo kama ile tatizo la maji muweza mjini halitakuisha safari halitakalishe okay. mm. yes. sana mheshimiwa unaweza kuniruhusu sasa hivi nizungumze na mwana FA sijui kama unajua UMC the first show I ever performed is Mona Fe you remember that Yes yes I do remember that mm. <laughs> a long a very long time ago hapana 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 was a very long time uh, a long time ago yeah yep. na zeka na una zeka hapana bado bado na zeka sasa okay. bado nyo tu wili bado ni zeka tukirudi tuki, tuki tukirudi kwa 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 mana FA of course uh, tuna muda wa kuzungumzia sana mana FA kama unamjua unamjua if you yeah. don't know him mm-hmm. you know where I know board yeah, I usually mm-hmm. say that um let's talk about music now that you're honorable member of parliament mm to juggle the two with the same intensity ili usionekane kimoja umekitelekeza kwa sababu i think there are still people that are looking up to you as a as a legend or an, an icon when it comes to music exactly. and also coming to you for some advice direction as well na pia vile vile kisiasa pia vile vile ili una balance vipi ili usipoteze intensity ya moja wapo Ah uh, kusema kweli uh, hizi miaka ya karibuni hii nimekuwa hata natoa wimbo mmoja kwa kwa mwaka mzima. Mm. Na safari hii kabla ya huu wimbo wangu wa mwisho uliotoka karibu siku kumi na kitu zilizopita nilikaa miaka miwili na nusu. Mm. Nafikiri nilikuwa nachukua time kujifunza na ubunge wenyewe kwa yeah. mm-hmm. So uh, na mapokeo yake ile excitement ya mapokeo imenishangaza hata mimi kwamba sijapoteza chochote. Mm. Yes. Mm-hmm. Na chusema ni kwamba uh, as an artist kwangu ni rahisi sana kufanya nyimbo ugumu unakuja kwenye utaratibu mwingine baada ya nyimbo kukamilika namna ya kutoa promotion okay. so, ya nini hiyo mm. biashara ya muziki na vitu na siasa yake inayoizunguka ndio inanipa wakati mgumu 
sina muda wa kutosha. Mm-hmm. Kwa hivyo okay. uh, nafikiri kuna sehemu unaweza kuona kwamba kutakuwa na ukimya lazima tukubaliane hicho yeah. kitu kitatokea kwa sababu mm-hmm. una wananchi ulioenda kuaidiana nao ambayo uh, mambo ulioaidiana na nao yanahusu maisha yao moja kwa moja na yanaweza kuleta athari hasi kama huta ya simamia na kuyafanya kwa jinsi mlivyokubaliana. Kwa hiyo mm-hmm. and then I'll, I'll be dropping a, a song or two lakini sio kwa kasi ile ile ambayo nilikuwa nayo kabla sijaingia kwenye siasa. As, as, as a hip hop hip hop um, artist uh, do you think kama kali yako your, uh, your aggression your kama nilivyosema intensity ile katika kimuziki lakini unadhani kidogo inawezekana ime imepungua kwa sababu you, you now have a, a completely different responsibility you're being looked up as a father right now mm-hmm. um, a husband mm-hmm. and a member of parliament for muheza by the way at this i still want to call you a young man um, unaona ni kama as an artist you're losing that intensity that ukali that aggression ambayo ulikufanya uwe mwana FA kama kabla hujaingia katika politics hypothetically uh, it's only kwamba uh, maono yanabadilika yani i'm not as ghetto as i used to be <laughs> You can't take the man out of the ghetto. Yes, no, you can't s- take the ghetto out of the man. Hata sai kwa yeye to kwa mabadiliko tu. Eh lakini sasa yani ni kama Jay-Z for example. Yeah, yeah. How is kuimba tena kuhusu kuuza unga? Yes. You understand what I mean? Yes. So uh ghetto ule moja kwa moja ambao pengine mtu alianza kunifuata kwa kuutumia huo mm. au utakuepo perception imebadilika jinsi okay. inavyoangalia maisha jinsi ambavyo naona mambo kwa sasa mm. ni tofauti na nilivyokuwa nayaona ile lakini as an artist as a writer mm-hmm. nafikiri uwezo wangu unaongezeka kila siku Okay, okay. mimi yes. ni mmoja kati ya mfuatiliaji mzuri sana wa yes. wa Mwana Ife mm-hmm. uh, mm-hmm. kwenye kazi zake za muziki. Yes. Uh, mimi nimeona baadhi ya video zako hasa hizi ambazo zimetoka hivi wakati umekuwa mbunge. Kuna kampuni mbalimbali mbali tunaziona kwenye video. Je, hizo kampuni unazitangaza bure na kama ni bure au kama unalipwa? Unalipwa kiasi cha shilingi na uh, hakuna kampuni inayonilipa pase uh, ukiona kampuni inaitangaza ujue na interest za moja kwa moja kama mfanye <laughs> biashara <laughs> <laughs> okay. kwa hiyo uh, let's say sisi niseme hawanilipi wananilipa lakini kwa namna ambayo sio kwamba I'm, i'm getting contracted to uh-huh. do this uh, no. it's a partnership yep okay M- mwana fa uh, swali langu linakuja kwenye product yako ile kwa sababu it's still you mm. iko kwenye brand yako that's you mzigo vipi bana na mzigo lakini bi, kufanya biashara ni kazi kubwa bana inabidi uangalizo hali ya juu sana na ukiwa ni mtu wa mambo mengi kama mimi mm. inakuwa kazi kidogo lakini na, 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 na product na mzigo na product nyingine nataka ku introduce okay. na itafutia time kama nilipata time na kutoa wimbo nitapata yeah. time ya kuingiza hii product tena sokoni usiwe na wasiwasi nipe muda kidogo tu another question pia hapo hapo i am sure sasa hivi bado unaendelea uh, kuingia studio mm kutuwekea nyundo za ziada. Maanake mm. zile falsafa zako mimi siku zote ndio zinazonifanya niendelee. Nikisikiliza mwana FA na falsafa zake, hapo ndipo ninapojifunza Kiswahili zaidi mm. na huwa naenda kwenye dictionary na kujifunza zaidi. Mm. Kama hata kama ni ubize na nini na staili ya maisha sasa hivi imebadilika kutoka mwana FA kwenda kwenye mheshimiwa Hamisi. Mm. Bado na imani kwamba unaweza ukaandika nyingi na utukaziweka library tukazitoa kwa msimu ni kitu ambacho kinawezekana i've been doing that oh better ukiniambia kama nikupe album sasa hivi nikishika laptop yangu nakupa sasa hivi wow yep no no so no ni kwamba sina time ku record ni rahisi kuandika ni rahisi yeah. yes hiyo siasa nyingine nje ya ya hapo ndo tabu ilipo mheshimiwa na narudi kwa kwa mheshimiwa hapa mheshimiwa kama hujagundua muombo wa kazi hapo kijanja jani <laughs> eh mimi naomba kuwa uh, ku ah. manage <laughs> Especially kwenye product. Kwenye product I will do you justice. Sawa. <laughs> <laughs> swali la mwisho lakini swali la mwisho eh. sio kwa ubaya lakini yes. swali la mwisho. In case kama mheshimiwa 
in case bangi ikaenda kudiskasiwa bungeni kwamba inataka ipitishwe iidhinishwe wewe kama mheshimiwa hamisi utaweza kusimamia kuitetea kwamba ipitishwe I will cross the bridge when we get there. Thank you very much. <laughs> and thank you very much for kuja hapa Big City Breakfast. Asante sana. Makofi kwa mheshimiwa tafadhali. Thank you sir. You see, you see now he has matured into a diplomat now. Diplomat. Uh, yeah. We will cross the bridge we when we get the there. La mwisho. La mwisho. Mwisho. La mwisho. Nadhani inabidi tumwachie mheshimiwa aondoke kwa bahati kwa bahati mbaya mdo na. Game kwa sasa unalionaje? Unasema aje jimi? Ah, nimemruhusu. Ah, game kwa sasa ka, ukilinganisha miaka 15 iliyopita na sasa na, na fikiri kitu ambacho tulikuwa tunalalamika sana miaka mingi iliyopita ni kukosa kukosa upande wa ku, wa kubrand wasanii. Na mziki ulikuwa umefanyika wa kutosha. Ukisikiliza uh, Bongo Flava miaka elfu mbili ilikuwa bongo flavor kweli kweli yani mm. ilikuwa ndo mziki hasa ambao tulikuwa tunafikiri tunatakiwa tufanye kule kujibrand ndo kukawa kunakosekana hakukuwa na hela za kutosha na vitu vya namna hiyo baadaye kujibrand kumekuwa kukubwa kuliko mziki kuliko mziki e, na nafikiri tumesifiwa ku, 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 kukimbia tukapitiliza mpaka kwetu ambacho sio kitu kibaya kujibrand lakini kiniuliza mimi nafikiri tu, inabidi turudi kwenye kwenye basics tufanye mziki pia zaidi Uh, Nilikuwa namwambia mtu mmoja unasikia nyimbo chache mno hit za rap sasa hivi kuliko ulivyokuwa unasikia kama 2005 2006 ambayo inakuambia kitu kimoja tu kwamba rappers wameacha kufanya mziki sasa wamevamia huku kwenye kuji brand kuliko kitu ambacho walitakiwa kufanya cha kwanza Huo <sighs> muda huu mheshimiwa tuna Sizia Sports ambaye ndani ingia katika last 15 minutes za sports lakini kwa sasa hivi ninavyomuona nadhani naye ana maswali sijui itakuwa ni ya kisports <laughs> tunakwenda sisi tunakwenda hivyo hivyo yeah, sure. katika muda wako unaturuhusu ah mimi 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 natoa ruksa hiyo ah basi kama ni hivyo basi tunakwenda hivi tukuintroduce mzee oh you chumps are going to bow when i whip him i'm going to show you how great i am covering his teammate hamilton moves over to cover up sebastian vettel and he's looking over the crash not be serious that ball was on the line sports link jamani jamani okay karibu sana sis sports yeah shukran shukran sana naona leo uko etihad yeah kwa sababu tumeshamaliza mission na kombe la dunia tunarudi kwenye mechi za ligi na mheshimiwa akitazama hii jezi ya, ya ya Manchester City hii <laughs> 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 hii unyo kwa point hapa Uh, kama uko UK hii na kuudhi zaidi uh, lakini uh, kwa kwetu hapa kuna jezi za timu nyingine zinaniudhi kuliko hii <laughs> yeah sasa kwa sababu time time yenyewe ndio hivyo inakimbia kwa sababu mimi nimpe ongera sana mheshimiwa mbunge uh, kwa sababu tanga kule wakati ambapo anaingia tu madarakani kuna mashindano alianzisha okay. pale pale jimbo ni kwake mm. yes hizi pongezi lazima tuzipeleke tuzi, tuzi kwake uh, lakini lakini uh, unajua Tanga ndio kuna kuna miamba mikubwa sana inatokea kule kwa maana mm-hmm. kwamba African Sports wako pale wako Championship uh, wapo wapo pia Coastal Union jana ulicheza yeah uh, hizi club haziko kwenye nafasi nzuri sana mfano kama Coastal Union wamepoteza kwenye mechi ya jana lakini hata ukirejea kwenye msimamo wa ligi hawako kwenye nafasi nzuri the same pia na kikosi cha cha African Sports uh, pamoja na wabunge kutoka kule kule Tanga namna gani ambavyo mnaweza mna kuzisaidia hizi klabu wakati ambapo zinaweza kuwa zinapitia kwenye matukio magumu kama hivi kuzipa morali hawa wachezaji ili kuhakikisha kwamba wanarejea kwenye makali yao kama kawaida. Ba, tunafanya, tunafanya vitu vingi ba, kama wabunge lakini kama wapenda michezo. Mimi ni mtu ambaye mimi ni mshabiki wa coast. Okay. Kwa sababu Tanga unajua ni coast na Dance Sports. Yaani inabidi uwe mmoja wapo kati ya timu Kwa hiyo ni mshabiki wa coast lakini tumekuwa tunaisupport mpaka African Sports pia. Kila wakati ambapo tunaombwa kufanya hivyo. Na tumekuwa tunachukua hatua mpaka za ziada sana tunaingilia kwenye namna ambavyo uh, pengine kusaidia uongozi wa namna ambavyo vitu vinatakiwa kufanyika lakini hizi timu zina uongozi wake yeah. na tunaamini zina watu watu wa mpira kweli kweli kwa hivyo ni nyakati tu kuna wakati hapa ukiangalia kihistoria mpaka simba na yanga zishanusurika kushuka daraja yeah, sure. kwa hiyo ni vitu vya 
ya kawaida kwenye mchezo nafikiri sio wakati mzuri sana kwa mpira wa Tanga yeah. yenyewe lakini naamini tutavuka na lengo ni hilo tunafanya kila ambalo tunaloweza kuhakikisha kwamba tunazisaidia hizo team financially uh, tuna more support na kadhalika na kadhalika mpaka ikifikia hata kibidi kusajiliana wachezaji tunafanya hivyo ili mradi tu <laughs> mambo ya siwe mabaya sana yeah. kama yalivyo yeah. kingine kingine uh, sometimes ndio hivyo nakimbia uh, amekuwa of course kwa sababu kule Tanga pia anatokea Hassan Mwakinyo mm. na huu umekuwa ukimsupport sana Hassan Mwakinyo mm. tutaje mabondia Tanzania wako kwenye ranking ya juu sasa hivi Hassan Mwakinyo jina lake litakuwa liko pale uh, wakati ambapo anapitia kipindi kigumu mfano kwenye pambano lake la mwisho ambalo alipoteza Uingereza kule uh, lakini kuna pambano ambalo lilitajwa mara ya kwanza kuchezwa tarehe 30 visiwani Zanzibar kwa mara ya kwanza kabisa lakini imeonekana kama kuna dana dana nyingi sana juu ya kuelekea kwenye 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 hilo pambano. Uh, Hassan amekuwa kama kama mdogo wako vile. Mm. Yes. Uh, wakati ambapo anapitia changamoto zozote, mfano kama lile pambano ambalo alipoteza Uingereza. Namna gani ambavyo wewe umekuwa ni msaada mkubwa sana kumrejesha kwenye ubora wake? Ah uh, Hassan ana ngozi ngumu. Uh, matatizo anajua tumeombiwa bila yeah, na mimi uh, uweze amini miongoni mwa watu walijua kama lile pambano linapotea la mwisho la Uingereza ni mimi alinipigia simu jioni wakati anacheza usiku na kwenye mazungumzo yetu mpaka na machozi alimtoka so, kwa hiyo una, unajaribu ku, kumsupport morally lakini unaona kabisa kwamba leo katika siku ambazo hatuko kwenye nafasi nzuri ya yeah. kushinda ili pambano ilikuwa leo kulikuwa na matatizo mengi sana hata aliyasema ni vitu vichache sana mm. nafikiri kwa sababu ameamua kuwa mwana diplomasia na lakini ye ni bondi ya mzuri kuliko wote ambao tunao hapa hiyo mm. hiyo haina debate ni bondi ya mzuri kuliko wote ambao tunao hapa na definitely atasimama kwa miguu yake hata ile zengo ambalo limetokea Zanzibar ni, ni bump tu kwenye njia kubwa kwa hiyo wala sio isikutishe ile ni bondi ya mpiganaji kabisa mwenye ngozi ngumu alafu kusema anasema sana ni mdigo afundishwe kusema <laughs> kwa hiyo usiwe na wasiwasi kuhusu hiyo yani katika vitu ambavyo havitakiwi kuwa miongoni mwa wauri zako ni Hassan Mwakinyo yeah. he'll be all right okay yeah Okay, ah uh, si tunashukuru. Um, it, it's been very interesting tumezungumzia uh, uh, siasa, tumezungumzia muziki, tumezungumzia manaefe, tumezungumzia honorable na michezo pia vile vile. Tumezungumzia. Ah uh, tunakushukuru sana. You're more than welcome any day when we are on air and be part of the show. Na Feel free. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Asante na vile si tuondoke. Yes, yes, sports. yes, yes. Yeah. Sports. Uh, kuna mechi ya Simba na Kagera Sugar baadaye. Ah, oh, okay. Mbaya Timba ndio hivyo anaondoka. Sawa. So, uh, lakini najua kwenye zile klabu ambazo walikuwa wamezitaja, eh. kimoja wapo yupo upande wake hapo. Na kimoja ndio kipo juu kinaongoza msimamo wao. <laughs>